Après avoir présenté les rumeurs de l'iPhone 16 et 16 Plus, il est maintenant temps de parler des modèles Pro, c'est-à-dire l'iPhone 16 Pro et 16 Pro Max. Évidemment, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo sur les rumeurs des iPhone 16 et 16 Plus, je t'invite tout simplement à la regarder juste ici. Déjà, une des premières nouveautés qu'on va avoir sur les nouveaux iPhones, ce sera au niveau du bloc photo. Parce que désormais, on va avoir un bloc photo peut-être plus gros par rapport à l'année passée. Là, ça, c'est vraiment discutable parce que le bloc photo, moi, j'ai un problème avec Apple actuellement. C'est les blocs photo, j'y trouve trop épais, trop gros. Ce que j'aimerais, ce serait peut-être les ramasser et les mettre dans le châssis du téléphone, quitte à l'avoir plus épais. S'il vous plaît, Apple, si vous m'entendez, si vous regardez cette vidéo, là, faites un téléphone avec une caméra entrée dans le châssis. Je trouve que c'est beaucoup plus esthétique, plus pratique aussi, parce que moi, personnellement, je ne mets pas d'étui sur mes téléphones. Et c'est le genre de choses que j'aimerais avoir, là, vraiment, si c'est possible, Faites-le, s'il vous plaît. Puis en plus, avoir un téléphone plus épais ne me dérangerait pas tant parce qu'on aurait potentiellement une meilleure batterie aussi. Donc, s'il vous plaît, Apple, si vous passez par là, prenez le mémo, faites quelque chose. Déjà, un des gros avantages qu'on va bénéficier avec les modèles Pro, ça va être au niveau de la photo. J'avais parlé d'ailleurs que les iPhone 16 et 16 Plus bénéficieront d'un x5. Bien là, sur les modèles Pro, on peut bénéficier non seulement du x5 sur la version Pro et la version Pro Max, mais on aurait également le zoom x10 en optique, ce qui permettrait d'avoir un peu plus de flexibilité en photo. D'ailleurs, on aurait une technologie de photo spatiale qui nous permettrait de prendre des photos en trois dimensions. Donc, lorsque vous allez, par exemple, avoir le Vision Pro, parce que oui, pour bénéficier de cette fonction-là, il va falloir s'équiper du Vision Pro. Ça permet d'avoir les photos en trois dimensions. Chose qu'actuellement, à savoir que l'iPhone 15 Pro et 15 Pro Max ont la technologie en vidéo, mais pas pour la photo, ce qui est quand même curieux. Certaines rumeurs mentionnaient également un nouveau bouton sur l'iPhone 16 Pro et 16 Pro Max. Là, honnêtement, ça, je trouve ça ridicule. C'est Apple <rire> sort un nouveau bouton. Euh, là, le bouton à quoi il servirait, en fait, ça serait pour prendre des photos et vidéos sans appuyer sur le bouton de l'écran. Mais je vous le dis... Sachant qu'on a déjà le bouton « Action », pourquoi Apple ne prend pas la décision de garder le bouton « Action » au lieu de rajouter un autre bouton exclusif pour la photo et la vidéo? En tout cas, euh, j'y crois pas à cette rumeur-là, puis j'espère qu'Apple ne va pas prendre cette décision-là. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec ça, mais je ne vois pas la pertinence d'un nouveau bouton sur l'iPhone. Du côté de l'écran, Apple pourrait augmenter le gabarit de ses iPhones. On passerait en fait pour le modèle Pro de 6,1 pouces à 6,3 pouces. Et pour ce qui est du modèle Max, on passerait de 6,7 pouces à 6,9 pouces. J'avais parlé dans ma précédente vidéo sur l'iPhone 16 et 16 Plus que le USB-C serait plus rapide et désormais, sur les modèles Pro, on pourrait bénéficier du USB-C format Thunderbolt, ce qui permettrait de filmer avec un SSD en externe. Donc ça, ça va être vraiment intéressant parce qu'on peut déjà le faire avec l'iPhone 15 Pro, mais là, le débit va être plus rapide. Donc peut-être qu'il va y avoir euh, certains codecs, donc certains formats vidéo euh, qui vont être plus élevés, ce qui permettrait d'ailleurs euh, d'avoir un transfert de contenu plus rapide entre un ordinateur et le téléphone. Côté performance, ces nouveaux iPhones bénéficieront de la puce A18 Pro. Un des avantages euh, par rapport à la batterie. Parce que oui, si le processeur est plus efficient, donc consomme moins, on pourrait bénéficier euh, environ une heure de plus en termes d'autonomie. Donc ça va être la meilleure batterie jamais vue sur iPhone. Déjà que les iPhones actuels sont quand même très bons, mais j'ai l'impression que depuis les deux dernières années, mais là on n'a pas d'avancée au niveau de la batterie. Si on peut avoir une heure de plus euh, sérieux, je serais vraiment content. Moi, c'est une des nouveautés que j'attends le plus sur l'iPhone. Ça a l'air drôle, mais c'est ce que j'attends le plus. Ce nouveau modèle pourrait également bénéficier du Wi-Fi 7. Donc, pour ceux qui ont l'équipement compatible à la maison, pourrait bénéficier d'un modèle de Wi-Fi plus rapide. Par ailleurs, Apple pourrait nous présenter une nouvelle couleur sur ses iPhones et on garderait toujours le même matériel sur les côtés, c'est-à-dire du titane renforcé. Donc, à suivre, si Apple va décider peut-être de modifier son matériel du titane pour qu'il soit peut-être plus résistant et garder la même légèreté. Parce que je sais que son matériel cette année a été fortement critiqué du fait que c'était facile de le rayer plus que l'acier inoxydable. Un des points que je voulais mentionner dans cette vidéo, c'est le stockage. Actuellement, avec les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, il y a une différence de stockage de base. Si vous prenez la version Max, vous allez bénéficier du 256 de base, alors que pour la version Pro, il commence à 128 Go. Là, selon certaines rumeurs, Apple pourrait décider 
de prendre 256 pour les deux, donc ça veut dire la version Pro et Pro Max. Moi, c'est ce que j'espère parce que honnêtement, je trouve que 128, c'est très limité, surtout qu'en vidéo et en photo, ça augmente très rapidement avec les nouvelles lentilles, les nouvelles technologies de 48 mégapixels. J'espère qu'Apple va prendre la décision d'augmenter son stockage. Dites-moi justement en commentaire quelles seront, selon vous, les grosses nouveautés phares de ces nouveaux iPhones. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, d'ici là, je vous laisse une vidéo juste ici. Et sur ce, ben, sinon, nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sur ce, salut!